இது லூமிக்ஸ் எஸ் ஃபைவ் மார்க் டூ நம்ம கையில் ஃபைனலி வித் ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் ஹைப்ரிட் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பேனசோனிக் லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா We did it. They really did it. 24 megapixel, 30 frames per second, raw bust mode, 779 autofocus points, pakka build quality, dual SD card slot, no low pass filter in front of sensor. This is the same thing. 6K 30p, 4K 60p, full HD la, 180p la, video edukka mudiyo. This is the same 10 bit color depth. This is the same as full HDMI output. Thermal Management System, then Active Cooling Fan. That's why all of you are using IBS. S5 Mark II in the camera body, 20-60mm kit lens, 24mm, 35mm, then 85mm S-Line 1.8 prime lenses. நம்மளுக்காக பேனசோனிக்ல இருந்து நம்ம ரெக்வஸ்ட் படி அனுப்பிச்சிருக்காங்க நம்ம ரிவ்யூக்கு ஸோ திஸ் இஸ் அன்பயஸ்ட் ரிவ்யூ திஸ் நாட் பெய்ட் ரிவ்யூ நம்மளுக்கு இந்த கேமராவில் என்ன பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலங்கிறத இந்த ரிவ்யூவில் தெளிவாக அழகாக எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்ப்போம் வாங்க ஹே வாட்ஸ்அப் கேஸ் வெல்கம் பேக் டு மேரி மே ஸ்டுடியோ நான் தெளிவா டாமகிருஷ்ணன் இந்த எஸ் ஃபைவ் மார்க் டூவோட பில் குவாலிட்டி பற்றி பேசணும்னா இதோட எல்விஎஃப் ஆமாம் இவிஎஃப்க்கு பேனசோனிக் வச்சிருக்கிற பேர் எல்விஎஃப் இந்த எல்விஎஃப் வழியாக பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு மேசிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குது எப்படி ஒரு தேட்டரில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டி இன்ச் டிவியை நம்ம வீட்டிலேருந்து பார்த்தா எப்படி தெரியுமோ அந்த லெவலுக்கு தெல்ல தெளிவாக இதில் தெரியுது ஸோ உங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் காமிக்கிற பாருங்கள் அந்த லெவலுக்கு இதை நம்ம ஜஸ்ட்டு ஃபோன் கேமரா வச்சு இந்த எல்விஎஃப்பில் எப்படி தெரியுதுங்கிறத நம்ம செக் பண்ணது ஸோ இந்த எல்விஎஃப் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் மில்லியன் டாட்ஸ் கொண்ட ஒரு ஓல்ட் ஸ்க்ரீன் நார்மல் எல்இடி கிடையாது ஒரு ஓல்ட் ஸ்க்ரீன் ஸோ அந்த லெவலுக்கு உள்ள கேர்வச்சராக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு தெளிவாக இந்த கார்னர்ல இருந்து கார்னர் வரைக்கும் எல்லாமே தெளிவாக தெரியுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எல்சிடி ஸ்க்ரீன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் டாட்ஸ் கொண்ட ஒரு ஃபுல் கெப்பாசிட்டிவ் டச் கண்ட்ரோல் கொண்ட ஒரு எல்சிடி ஸ்க்ரீன் ஸோ இதில் உள்ள உங்களை மெனு சிஸ்டம்லேருந்து ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் டச் ட்ராக்கிங் எல்லாத்தையும் தெளிவாக இதில் பார்க்கலாம் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எல்விஎஃப்க்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்குற இந்த ஆக்டிவ் கூலிங் ஃபேன் இந்த லென்ஸுக்கு லென்ஸுக்கு சைடு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வென்ஸ் தெரியும் அது மாதிரி ரெண்டு டைலுக்கு பக்கத்துலேயும் வென்ஸ் தெரியும் ஸோ இந்த லென்ஸ் சைட்லேருந்து இந்த காற்றை சக் பண்ணி இந்த ரெண்டு டைலுக்கு பக்கத்துலேயும் இந்த காற்றை இந்த வென்ட் வழியாக ப்ளோ பண்ணிகிட்டே இருக்குது இந்த ஃபேன் எப்போதும் ஆனில் இருக்கும்போது ஸோ இது கண்ட்ரோல்ஸில் போய் நீங்கள் வந்து ஃபேனோட ஸ்பீட் ஆட்டோ ஆட்டோ டூ தென் ஃபேனை வந்து ஹை ஆஃப்லையும் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபேன் கண்டினியூஸாக ஏரை சக் பண்ணி இந்த டைல்ஸ் வழியாக ப்ளோ பண்ணுறதுனால இந்த பாடியோட டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுது ஸோ இது ஃபேன் ரன் ஆகுது ஃபேன் நாய்ஸ்லாம் வருது அப்படிலாம் கவலைப்பட தேவையில்ல ஸோ இந்த காதை கொண்டு போய் இப்படி வச்சா தான் இந்த ஃபேன் ஓடுறதே நல்லா தெளிவாக கேட்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபேன் ப்ளோ பண்ணி கூல் பண்ணுறதுக்காகவே இந்த டைல்ஸ் இன்க்ளூடிங் த டைல்ஸ் இந்த பாடியே மெக்னீஷியம் அலாயில் செய்யப்பட்ட ஒரு அருமையான ஒரு பாடியாக இருக்குது எக்ஸப்ட் இந்த கார்ட் ஸ்லாட் இந்த கார்ட் ஸ்லாட் மட்டும் பிளாஸ்டிக் மற்றபடி எல்லாமே வந்து மெக்னீஷியம் அலாயில் செய்யப்பட்ட ஒரு சூப்பரான ஒரு பக்கா டஸ்ட் அண்ட் ஸ்பிளாஷ் ப்ரூஃப் கொண்ட ஒரு பாடி ஸோ இந்த பாடி இதுக்கு மேலே ரப்பரைஸ்டு கிரிப் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு இந்த ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமே இந்த கிரிப் தான் என் கை இவ்வளோ பெரிய கை இந்த கை கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிற ஒரு ஒரு இடம் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ நம்ம இந்த கேமரா வந்து பிடிச்சிருக்கிற விஷயமே வந்து அந்த கேமரா வந்து என்னோடய கண்ட்ரோலில் இருக்குது எப்படி திருப்பினாலும் என்னோடய கண்ட்ரோலில் இருக்குதுங்கிறதுக்க காமிக்கிறதுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு அந்த எர்கானமிக் டிசைன் வந்து சூப்பராக இருக்குது எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ கண்டினியூஸாக நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க பெரிய பெரிய லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த கேமராவோட வெயிட் உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் மிரர்ல சிஸ்டமே தான் நான் யூ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது வரைக்கும் நான் டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா அதிகமாக யூஸ் பண்ணதில்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு லைட்டாக இந்த கேமராவோட வெயிட் தெரியும் மற்றபடி எனக்கு இந்த கேமரா ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரிலங்க தென் கட்டவரலுக்கு பக்கத்திலேயே கொடுத்துருக்கிற இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே வந்து சூப்பராக அருமையாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னோடய கட்டவரலுக்கு பக்கத்திலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எயிட் வே ஜாய்ஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க அந்த எயிட் வே ஜாய்ஸ்டிக் அருமையாக இருக்கும் எஸ் ஃபைவ் மார்க் ஒனில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் வே ஜாய்ஸ்டிக் தான் இதில் எயிட் வே எந்த பக்கம் எந்த பக்கம் வேணாலும் நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம் அது பக்கத்தில் கொடுத்துருக்குற கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே இந்த கட்டவரலுக்கு பக்கத்தில் இதனால் பார்த்தோம்னா வெல் டிசைன்ட் வெல் பிளான்டு ஒரு பக்கா பில்ட் குவாலிட்டி எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு டாபிக்
தென் ஏஎஃப் கண்டினியூஸ் தென் மேனல் ஃபோக்கஸ் இந்த மூணு தான் வத வதனு குழப்பிலாம் வைக்கல மூணே மூணு தான் சிங்கிள் கண்டினியூஸ் அண்ட் மேனல் ஃபோக்கஸ் மூணுமே இந்த கட்டுப்பாடல்கிட்ட இந்த டேர்ன் செலக்டர் கொடுத்துருக்கிறது அருமையான விஷயம் ஸோ என்னால் ஈஸியாக மாற்றிக்க முடியும் ஸோ ஜாய்ஸ்டிக்கு லெஃப்ட் சைட் போனோம்னா டேர்ன் செலக்டர் இருக்குது ஜாய்ஸ்டிக்கு ரைட் சைட் போனோம்னா ஏஎஃப் ஆன் பட்டன் இருக்குது ஸோ இந்த ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் விஷயம் எல்லாத்தையும் இந்த கட்டவரல் பக்கத்திலே கொடுத்துருக்கிறது இது ஒரு டிசைனில் ஒரு சூப்பரான சுப்பீரியர் விஷயம் நான் சொல்வேன் வீலாக் ஸ்டைலில் இந்த ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது எப்படி சப்ஜெக்ட் ட்ராக்கிங் பண்ணுதுங்கிறத நம்ம செக் பண்ணோம் இந்த டெஸ்டிங் போது கம்ப்ளீட்டாக அரௌண்டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இந்த சக்ஸஸ் ரேட் இருந்துச்சு ஸோ வேறு எங்கேயும் போகல ஜஸ்ட் மா மாடியில் டெரஸில் நம்ம ஸ்டுடியோ ஆஃபீஸை சுற்றி இந்த கரெக்டாக ஒரு வீலாக் மாதிரி கேமராவை கையில் தூக்கிக்கிட்டு ஜஸ்ட் ஹோல்ட் பண்ணி இதாக வந்து அப்படி நடந்தோம் ஸோ எப்படி வந்து இதை வந்து ட்ராக் பண்ணுது எப்படி வந்து சப்ஜெக்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ணுது ஃபேஸ் அண்ட் ஐ ட்ராக்கிங் எப்படி இருக்குதுன்னு செக் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்களே ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள் ஸோ அல்மோஸ்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அந்த ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் வந்து எந்த வித ஹண்ட்டும் இல்லாமல் எந்த வித திணறலும் இல்லாமல் அதை கரெக்டாக ஃப்ளூயடாக மோஷனில் இருந்துச்சு ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரைபாலில் வச்சு ஸோ ஸ்டேபிளாக இருக்கும்போது நம்மளோட ஆட்டோ ஃபோக்கஸை எப்படி சப்ஜெக்ட் ட்ராக் பண்ணுது கேமரா மூவ் பண்ணல சப்ஜெக்ட் மட்டும் மூவ் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் அது எப்படி வந்து சப்ஜெக்ட் ட்ராக் பண்ணுது அப்படின்னு ஸோ ஹியூமன் ஃபேஸ் ஐ அண்ட் அனிமல் எல்லாத்துலேயும் வச்சு செக் பண்ணும்போது ஹியூமனில் வச்சு செக் பண்ணும்போது ஃபேஸ் ஆர் ஐ கிடச்சிச்சுன்னா ஐயில் வந்து சப்ஜெக்ட் ட்ராக்கிங் வந்து கரெக்டாக அதை ட்ராக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது சப்போஸ் ஃபேஸ் ஆர் ஐ கிடைக்கல அப்படின்னா அந்த ஹியூமன் பாடியை வந்து அது வந்து ட்ராக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது ஸோ இது ஒரு நல்ல நல்ல ஒரு விஷயமா இருக்குது ஒரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரேட் வந்து ஹிட் ரேட் கிடச்சிச்சு இந்த ஹாட்டோ ஃபோக்கஸ் செம்மையாக இருக்குது வெல்டன் பேனசோனிக் லோ லைட் சப்ஜெக்ட் ட்ராக்கிங் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ உள்ளே வந்து எல்லா லைட்டும் ஆஃப் பண்ணியாச்சு ஸோ இன்டென்ஷனலாக வந்து நம்மளோட எக்ஸ்போஷரையும் ட்ராப் பண்ணி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணும்போதும் நல்ல ஒரு அருமையான ரிசல்ட் கிடச்சிச்சு ஸோ கண்டினியூஸாக அந்த சப்ஜெக்டை வந்து ட்ராக் பண்ணி கரெக்டாக அந்த இருட்டிலையும் அந்த வெளிச்சம் கம்மியாக இருக்கிற விஷயத்துலையும் நம்ம கண் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த கேமரா வந்து தேட ஆரம்பிச்சிருது சப்போஸ் கண் கிடைக்கல அப்படின்னா ஃபேஸ் ஃபேஸும் கிடைக்கல அப்படின்னா அந்த பாடி ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு அதை ட்ராக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது ஸோ இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லோ லைட் சுச்சுவேஷனில் ஈவன் நெகட்டிவ் ஃபைவ் ஸ்டாப்ஸ்லேயும் அருமையான ரிசல்ட் கொடுத்துச்சு சூப்பர் ஐஓஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு பார்த்துட்டோம்னா இந்த கேமராவில் டூயல் நேட்டிவ் ஐஓஸோ இருக்குது ஸோ செட்டிங்ஸில் ஆட்டோ ஹை அண்ட் லோன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த கேமராவில் ஒரு ஒரு ப்ரொஃபைலுக்கும் இந்த லோ அண்ட் ஹை ஐஓஸோ ஒர்க் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஸ்டாண்டர்ட் விவிட் ஃப்ளாட் நேச்சுரல் லைக் செவன் ஜீரோ நைன் லேண்ட்ஸ்கேப் மோனோக்ராம் அண்ட் போர்ட்ரேட் ப்ரொஃபைலுக்கு லோ ஐஎஸ்ஓ ஹண்ட்ரட்லேயும் ஹை ஐஎஸ்ஓ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டிலேயும் ஒர்க் ஆகும் இதே நீங்கள் ஒரு ஹெச்எல்ஜி ப்ரொஃபைலில் ஷூட் பண்ணால் லோ ஐஎஸ்ஓ ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேயும் ஹை ஐஎஸ்ஓ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேயும் ஒர்க் ஆகும் அதே விலாக் ப்ரொஃபைலில் ஷூட் பண்ணுற ஆளாக இருந்தால் லோ ஐஎஸ்ஓ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டிலேயும் ஹை ஐஎஸ்ஓ ஃபோர் தௌசண்ட்லேயும் ஒர்க் ஆகும் சினிலாக் வி டூ அண்ட் டி டூவில் ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்தால் லோ ஐஎஸ்ஓ டூ ஹண்ட்ரட்லேயும் ஹை ஐஎஸ்ஓ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டிலையும் ஒர்க் ஆகும் ஸோ டிஜிட்டல் இமேஜ் குவாலிட்டிங் டெஸ்டிங் எக்ஸ்பர்ட் கம்பெனியான ஆயமா டெஸ்ட் டேட்டா படி ஜைலா டுவெண்ட்டி ஒன் டைனமிக் ரேஞ்ச் டெஸ்ட் பண்ணுற இந்த சார்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி அண்ட் வீடியோகிராஃபி டெஸ்டில் சிக்ஸ் கே ஓப்பன் கேட் வீடியோ அட் ஐஎஸ்ஓ பேஸ் ஐஎஸ்ஓ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டியில் அவங்க வீடியோ எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த கேமரா லூமிக்ஸ் எஸ் ஃபைவ் மார்க் டூ சொன்னபடியே ஃபோர்டீன் ஸ்டாப்ஸ் கிளியர் ஸ்டாப்ஸ் வந்து வெற்றிகரமாக கொடுத்துருக்கு ஸோ அந்த சாட் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பதினாலு ஸ்டாப்ஸ் டைனமிக் ரேஞ்ச் பக்காவாக கொடுக்குது ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ஐஎம் ஆர் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் சிங்கிள் டு நாய்ஸ் ரேஷியோ இந்த ஆவரேஜ் இந்த மீடியம்ங்கிற அந்த காலம்னு நீங்கள் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ கிளியர் ஸ்டாப்ஸ் அட் ஐஎஸ்ஓ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி லெவன் பாயிண்ட் நைன் கிளியர் ஸ்டாப்ஸ் அட் ஐஎஸ்ஓ ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ பக்காவான விஷயம் இந்த கேமராவில் இன் கேமராவில் அந்த நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் அட் ஐஎஸ்ஓ வெரி ஹையஸ்ட் ஐஎஸ்ஓவில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஎஸ்ஓ டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடில் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு நம்ம ஸ்டுடியோ
ஸோ வேகமாக சுற்றுற ஒரு ஃபேனை வந்து ஹை ஸ்பீட் பெரஸ்டல் ஃபேனை வந்து வெரியபிள் ஷட்டர் ஸ்பீடை வச்சு நாங்கள் ஃபோட்டோ அண்ட் வீடியோகிராஃப் பண்ணோம் அந்த நேரத்தில் அட் ஹையஸ்ட் ஸ்பீடில் கொஞ்சம் அந்த ரோலிங் ஷட்டர் விஷயம் தெரிஞ்சிச்சு பட் இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்டில் எனக்கு இந்த லெவலுக்கு இருக்கிற கொடுக்குற இந்த சென்சார் ரீட் அவுட் வந்து எனக்கு எதுவும் போதும் தான் தெரியுது ரொம்ப ஹை ஸ்பீட் விஷயங்களை நீங்கள் பார்க்க போது அந்த அந்த ரோலிங் சென்டர் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்க தான் செய்யுது பட் இந்த ப்ரைஸ் மாட்டில் எனக்கு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே தெரியலை ஸோ சினி டி லேப் டெஸ்ட் படி இந்த ரோலிங் ஷட்டருக்காக இந்த சென்சார் ரீடோட் ஸ்பீட் எவ்வளோன்னு செக் பண்ணாங்க அதில் ஃபோர் கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பி வீடியோ எடுக்கும்போது அட் ஃபுல் ஃப்ரேம் இது டுவெண்ட்டி டூ மில்லி செகண்ட்ஸ் ஆகும் அட் ஏபிஎஸ்சி ஃபார்மேட்டில் அதே ஃபோர் கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பி எடுக்கும்போது ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லி செகண்ட்ஸ் ஆகும் இந்த சென்சாரோட ரீடோட் ஸ்பீடு இருந்துச்சு ஸோ டைம் எந்த அளவுக்கு கம்மியாக எடுத்துக்குதோ அந்த அளவுக்கு வேகமாக ரீடோட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் வேகமாக ரீட் அவுட் ஆனிச்சுன்னா ரோலிங் ஷட்டர் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் இது எல்லாமே குளோபல் ஷட்டர் கிடையாது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அந்த கொஞ்சம் அந்த ரோலிங் ஷட்டர் பிரச்சனை இருக்க தான் செய்யும் பட் எனக்கு இந்த ப்ரைஸ் செகண்டில் இது ஒரு பெரிய விஷயமாவே தெரியல மேபி இந்த ஃபியூச்சரில் இந்த சென்சாரோட ரீட் அவுட் ஸ்பீடை நிறைய ஃபேம்வேர் அப்டேட் மூலமாகவே அவங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ நிறைய விஷயங்களை இதுக்கப்புறம் வர ஃபேம்வர் அப்டேட்டில் நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நவ் வி ஆர் இன் இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் இந்த கேமராவை மாதிரி எந்த கேமராவும் நான் இவ்வளோ வீடியோ ஃபார்மேட்டை கொடுத்து நான் பார்த்ததே இல்லைங்க ஏன்னா எக்ஸப்ட் சினி கேமராஸ் பேனசோனிக் வந்து இந்த வீடியோ ஃபார்மேட் இந்த வெரைட்டியாக கொடுக்குறதுல ஒரு பெஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க நிறையா வீடியோ குவாலிட்டி இருக்குங்க செட்டிங்ஸில் ஏகப்பட்ட வீடியோ குவாலிட்டிஸ் இருக்குது ஒரே கழுப்பாக இருக்குது எதை செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஒரே குழப்பமாக இருக்குது கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பெரிய விஷயமாகவே தெரியல இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈஸியாக புரியுற மாதிரி சொன்னோம்னா இதில் இருக்கிறதுல பெஸ்ட் ஆஃப் எவ்ரி திங் டாப் நாட்ச் வீடியோ சிக்ஸ் கே தேர்ட்டி பி த்ரீ இஸ்டு டூ டென் பிட் ஃபோர் டூ ஜீரோ வீடியோ ஸோ ஈஸியாக புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா இது ஒரு சிக்ஸ் கே வீடியோ அட் தேர்ட்டி ஃப்ரேம் ரேட்டில் 10 பிட் கலர் டெப்த்தில் ஃபோர் டூ ஜீரோங்கிற குரோமா சப் சாம்பிளிங்கில் எடுக்கப்பட்ட த்ரீ இஸ்டு டூங்கிற ஓப்பன் கேட் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ வீடியோ ஸோ இதே மாதிரி சிக்ஸ் கே ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் கே த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கே சினிமா ஃபோர் கே ஃபோர் கே ஃபுல் எஜிட்டின்னு நிறைய வகை வகையாக இருக்குது இந்த எல்லா வீடியோ ஃபார்மேட்ஸும் பல வகையான ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் இருக்குது ஸோ ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ த்ரீ இஸ்டு டூங்கிற ஓப்பன் கேட்லேருந்து ஆரம்பித்து அவங்க நிறைய வகை வகையாக வச்சுருக்குறாங்க இந்த கேமராவில் கொடுத்துருக்குற எல்லா ரெசொல்யூஷன்ஸும் ஃபோர் டூ ஜீரோ அண்ட் ஃபோர் டூ டூ குரோமா சப் சாம்பிளிங்கில் இருக்குது அதாவது ஃபோர் டூ ஜீரோங்கிறது ஹெச் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் கம்ப்ரஷன்ஸ்லேயும் ஃபோர் டூ டூங்கிற குரோமா சப் சாம்பிளிங் வீடியோஸ் எல்லாமே ஹெச் டூ சிக்ஸ் ஃபைங்கிற கம்ப்ரஷன்ஸ்லேயும் ஒர்க் ஆகுது இந்த ஹெச் டூ சிக்ஸ் ஃபைங்கிறது டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ரூபாயோட ஃபைல் சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதாங்க எல்லா விஷயமும் சிக்ஸ் கேலேருந்து ஆரம்பித்து ஃபுல் ஹெச்டி வரைக்கும் நிறைய வகையாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க அதில் உங்களுக்கு எந்த ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் வேணும் எந்த ரெசோல்யூஷன் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சினிமா ஃபோர் கேக்கும் ஃபோர் கேக்கும் என்னங்க வித்தியாசம்னு கேட்டால் சினிமா ஃபோர் கேங்கிறது ஃபுல் ஃப்ரேம் ஃபுல் விதில் யூஸ் பண்ணும் சினிமா ஃபோர் கேங்கிறது ஃபோர் கேவை விட நார்மல் அல்ட்ரா ஹெச்டி ஃபோர் கேவை விட கொஞ்சம் வைடராக இருக்கும் அதாவது சினிமா ஃபோர் கேங்கிறது ஃபோர் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் பிக்சல் வைடு ஃபோர் கேங்கிறது த்ரீ எயிட் ஃபோர் ஜீரோ பிக்சல் வைடு அவ்வளோதான் அந்த வைடு மட்டும் கம்மியாகவும் சினிமா ஃபோர் கே இஸ் வைடு தன் ஃபோர் கே ச இதில் வந்து நிறைய குழப்பமாக இருக்குது எனக்கு அந்த குழப்பம்லாம் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த ரெக்கார்ட் குவாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் பார்த்திங்களா அதில் பார்த்திங்கன்னா எம்ஓவி ஃபார்மேட் டூ எம்பி ஃபோர்னு இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எனக்கு வந்து நிறையா இருக்குது இதில் செலக்ட் பண்ண எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எம்பி ஃபோர்க்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எம்ஓவி டூ எம்பி ஃபோர்க்கு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படி எம்பி ஃபோரில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ஒன்லி ஃபோர் கே மட்டும்தான் டென் பிட்டில் கிடைக்கும் மற்றபடி ஃபுல் ஹெச்டி எல்லாமே எயிட் பிட் வீடியோஸ் மட்டும்தான் கிடைக்கும் இதில் எஸ் அண்ட் கியூ மோட் அதாவது ஸ்லோ ஒன் குவிக் மோடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கே மேக்சிமம் தேர்ட்டி பி அண்ட் ஃபுல் ஹெச்டியில் மேக்சிமம் சிக்ஸ்டி பி அவுட் புட் வீடியோவாக எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஃபுல் ஹெச்டி எடுக்கும்போது நீங்கள்
ஸோ செப்பரேட்டாக ஆக்டிவ் ஐஎஸ்ன்னு கிடையாது இந்த மூணுத்தையும் சேர்த்து தான் அவங்க ஆக்டிவ் ஐஎஸ்ங்கிறத விஷயத்தை அவங்க மென்ஷன் பண்ணுறாங்க பேனசோனிக் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேமராவோட ஐபிஎஸ் மட்டுமே போதுங்க இந்த இ ஸ்டெபிலைசேஷன் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் தேவையே கிடையாது ஜஸ்ட் இ ஸ்டெபிலைசேஷனுங்கிறது ஒரு டிஜிட்டல் ஒரு எலக்ட்ரானிக் எய்டு தான் ஒரு அடிஷ்னலாக ஒரு சப்போர்ட் மாதிரி தான் ஸோ இதில் வந்து இரு கொடுத்துருக்கிற அந்த ஐபிஎஸ்ஏ வந்து அப்படி வேலை செய்யுது இந்த ஐபிஎஸ் எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறத தெல்ல தெளிவாக டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக வேறு எங்கேயும் போகல நம்ம வீட்டு மாடிப்படியில் ஏறி ஏறி இறங்கினேன் ஸோ இந்த கேமரா வச்சு ஸோ மாடிப்படியில் ஏறும்போது இறங்கும்போது எந்த அளவுக்கு நம்ம கேமரா வந்து மூவ்மெண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் வித்வுட் ஐபிஎஸ் ஓன்லி ஐபிஎஸ் ஐபிஎஸ் ப்ளஸ் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலைசேஷன் இந்த மூணுத்தையும் வச்சு நம்ம செக் பண்ணோம் இந்த டெஸ்ட் படி பார்க்க போனோம்னா ஐபிஎஸ் இல்லாமல் என்ன ஆட்டம் ஆடுங்கிறத நீங்களே தெளிவாக பார்க்குறீங்க ஸோ ஐபிஎஸை வச்சு பார்க்கும் போது பெர்ஃபெக்டான ஒரு ஸ்மூதான ஒரு எப்படி சொல்வது ஒரு கிம்பல் லைக் ஒரு வீடியோ எனக்கு அவுட் புட்டாக எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலைசேஷனில் வச்சு பார்க்கும்போது பர்சனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எனக்கு தெரிஞ்சது எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஆன் பண்ணியிருக்கும் போது அந்த கார்னர்ஸ் வந்து லைட்டாக ரேப்பிங் ஆகிற மாதிரி ஒரு வாப்ளிங் எஃபெக்ட் வருது அப்படி இப்படி 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 வந்து போகிற மாதிரி எப்படி அந்த பேனசோனிக் எஸ் ஃபைலெலாம் அந்த பல்சேட்டிங் பிரச்சனை இருந்துச்சோ அது மாதிரி இந்த எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஆன் பண்ணும்போது இந்த கார்னர்ஸ் மட்டும் லைட்டாக வாபிள் ஆகிற மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் எஃபெக்ட் மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அது எனக்கு மட்டும் தெரிஞ்சிச்சு பட் மேபி இந்த டெமோ கேமராவால் இப்படி இருக்கலாம் மேபி இதுக்கப்புறம் வர கேமராஸ்லலாம் அது எப்படி ஃபேமர் அப்டேட்லலாம் எப்படி அவங்க சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறது தெரியல ஸோ இதைபடி வச்சு பார்த்தோம்னா இந்த ஐபிஎஸ் வந்து பட்டே கலப்புற விஷயம் இதில் கொடுத்துருக்குற அந்த பூஸ்ட் ஐஎஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் ஒன்லி ஃபார் ஹேண்ட் ஹெல்ட் பொசிஷன் அதாவது ஒரு ட்ரைப்பால் லைக் ஒரு வீடியோ எடுக்கிறீங்க ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க ஒரு ட்ரைப்பாடில் வச்சு எடுத்தது மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் அந்த பூஸ்ட் ஐஎஸ் நார்மலாக நீங்கள் தூக்கி நடக்கிற மாதிரி வீலாக் ஸ்டைலெலாம் எடுக்கிறதுக்காக பூஸ்ட் ஐஎஸ் ஆன் பண்ணாதீங்க அதுலேயும் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க பூஸ்ட் ஐஎஸ் இஸ் நாட் ஃபார் ஒர்க்கிங் ஹேண்டல் பொசிஷனில் மட்டும்தான் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த பூஸ்ட் ஐஎஸில் நீங்கள் வச்சு நீங்கள் எடுக்கும்போது இப்போ நானே வந்து நேற்று ஒரு வீடியோ எடுத்தேன் ஸோ ஜஸ்ட் உங்களுக்காக எக்ஸாம்பிளுக்காக கையை முன்னாடியெல்லாம் ஓட்டு காமிக்கிற பாருங்க ஸோ ஜஸ்ட் கையில் மட்டும்தான் பிடிச்சிருந்தேன் அந்த லெவலுக்கு ஒரு ட்ரைபாடில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுத்துச்சு சூப்பரான விஷயம் ஐபிஎஸ் கிரேட் ஜாப் பேனசோனிக் நெக்ஸ்ட் பிக் திங் இன் திஸ் லூமிக்ஸ் எஸ் ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் மெகா பிக்சல் ஹை ரெசல்யூஷன் மோட் ஃபோட்டோகிராஃப் உங்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் ஷட்டர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹை ரெசல்யூஷன் மோடில் இருந்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் கடை 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 எட்டு ஃபோட்டோவை எடுத்து எட்டையும் ஒன்னாக மெர்ச் பண்ணி இன் கேமராலேயே கொஞ்சம் செகண்ட்ஸ் கழிச்சு உங்களுக்கு கொடுத்துரும் சோனி மாதிரி செப்பரேட்டாக உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் வேணும் அதை ப்ரோஸ் போஸ்ட் ப்ராசஸிங்கில் தான் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஒரு ஏழு எட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து தனியாக ஒரு ஃபோட்டோவில் போட்டு வச்சுக்கிறீங்கிற வேலைலாம் கிடையவே கிடையாது இதுங்க உங்களுக்கு எடுத்த கையோடையும் உங்களுக்கு அந்த நைன்டி சிக்ஸ் மெகா பிக்சலாக இல்லை ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சலுங்கிற ஃபோட்டோ வேணுமா அப்படிங்கிறது கொடுத்துருது இந்த செட்டிங்கில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் நைன்டி சிக்ஸ் மெ மெகா பிக்சல் அண்ட் லார்ஜ் லார்ஜ் ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சலுங்கிற ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த ஹை ரெசல்யூஷன் மோடில் இது மட்டும் இல்லாமல் ஷட்டர் டிலே ஆப்ஷனும் வச்சுருக்காங்க அதாவது உங்களுக்கு அந்த ஷேக்கை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த டைம் டிலே வச்சுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதோடு சேர்த்து மோஷன் பிளர் ப்ராசஸிங் வச்சுருக்காங்க இதில் மோட் ஒன் அண்ட் மோட் டூன்னு ரெண்டு வகையாக இருக்குது தென் ஆடியோ நவ் எஸ் ஃபைவ் லூமிக்ஸ் கேன் ரெக்கார்ட் அப் டு ஃபோர் சேனல்ஸ் கேமராலே ஆன் போர்ட் மைக்லேயே உங்களுக்கு ரெண்டு சேனல் இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ டூ சேனல்ஸ் வித் ஸ்டீரியோ கேமராவில் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு த்ரீ அண்ட் ஃபோர் சேனல் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதுக்கு ஹாட் ஷூலில் மாட்டுற மாதிரி ஒரு அசசரி இருக்குது அந்த டிஎம்டபிள்யூ எக்ஸ்எல்ஆர் ஒன்ங்கிற சின்ன அசசரி ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்எல்ஆர் இன்புட் கொடுத்து வெளியிலேருந்து சேனல் த்ரீ அண்ட் ஃபோரை கேமராக்குள்ளே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ டோட்டலாக ஃபோர் சேனல்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் அந்த ஆடியோ ஆப்ஷன்ஸ் செட்டிங்ஸ்குள்ளே நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக கெயின் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறதுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போதே உங்கள் சேனல்ஸ் எந்த நம்மளுக்கு கெயினில் அதை
கொடுத்துச்சு இத்தனைக்கும் அந்த இடத்துல ரொம்ப ஃபேன் கண்டினியூஸாக ஓடிட்டே இருந்துச்சு எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் கண்டிஷனில் அவங்களுக்கு தெரியும் சம்மர் நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அந்த நேரத்துலேயுமே இது சிங்கிள் பேட்ரியில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஷார்ட்ஸ் கொடுத்துச்சு தென் வீடியோ ஷூட்டில் இந்த பேட்ரி எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுன்னு பார்க்கும்போது ஃபோர் கே தேர்ட்டி பி வீடியோ டூ ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக தென் பேட்ரி காலி தென் ஃபோர் கே சிக்ஸ்டி பி வீடியோ ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தென் பேட்ரி காலி சிக்ஸ் கேல தேர்ட்டி பி வீடியோ இதில் டாப் நாச் வீடியோவில் கண்டினியூஸ் ரெக்கார்ட் போட்டிருக்கும்போது ஒன் ஹவர் டென் மினிட்ஸ் என்னமோ வந்துச்சு அப்புறமா வந்து பேட்ரி காலி டப்புன்னு ஆஃப் ஆகிடுச்சு கேமரா ஸோ இதை வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது ஓவர் ஹீட் ப்ராப்ளம் எதுவும் வரல ஸோ லக்கிலி வி ஹாவ் அ தெர்மல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஓவர் ஹீட்டிங் ப்ராப்ளம் எதுவுமே வரல கண்டினியூஸாக பேட்ரி சார்ஜ் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த கேமரா ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு இதில் கொடுத்துருக்கிற யூஎஸ்பி டைப் சி போட்டு கொடுத்தும் நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாம் நீங்கள் இந்த பேட்ரியை சார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டே நீங்கள் கேமராவையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ டென் வாட்ஸ் சார்ஜ் இந்த பேட்ரியை சார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டே இந்த கேமராவையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை வச்சு நம்ம பார்க்க போனோம்னா பேட்ரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன் இது டெமோ கேமரா அதனால் இந்த பேட்ரி எந்த அளவுக்கு அடி வாங்கியிருக்கும்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா நிறையா இடத்துக்கு இந்த கேமரா போயிட்டு வந்துச்சு ஸோ நிறையா யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பேட்ரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை இதுவே புது பேட்ரியாக இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்குமோன்னு எனக்கு தோணுது இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ அதிகமாக ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கும் நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கும் பட் இருந்தாலுமே இந்த பேட்ரிஸு நல்ல பேட்ரி தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிரைஸ் செக்மெண்ட்டுக்கு ஸோ எஸ் ஃபைவ்ல யூஸ் பண்ண அதே டிஎம்டபிள்யூ பிஎல்கே டூ 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 தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்ஸ் அவர் அந்த பேட்ரி தான் இதுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க பேட்ரியில் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் பேனசானிக் ப்ளீஸ் லிசன் மற்றபடி இந்த கேமராவில் பட்டைய கலப்புற விஷயம்னு பார்த்துட்டோம்னா சின்க்ரோ ஸ்கேன் ஆமாம் சின்க்ரோ ஸ்கேன் செட்டிங்ஸ் படித்து நீங்கள் உங்களோட ஷட்டர் ஸ்பீடை ரொம்ப மைனூட்டாக டாட் பை டாட்டாக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் கொடுத்துருக்குற ஷட்டர் ஆங்கிள் நீங்கள் ஒரு ஹார்ட்கோர் வீடியோகிராஃபராக இருந்தால் பேனாசோனிக்கில் எனக்கு பிடிச்ச விஷயமே இதாங்க இந்த ஷட்டர் ஆங்கிள் நீங்கள் அழகாக ஷட்டர் ஆங்கிள் வச்சு ஒரு சினிமாட்டிக் லுக் கொடுக்கலாம் ஒரு சினிமா கேமராவை ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஹேண்ட்லிங் டெக்னிக் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஷட்டர் ஆங்கிள் அண்ட் ஸ்கேன் இந்த ரெண்டு விஷயமும் சூப்பராக இருக்குது இந்த கேமராவில் அடுத்தது ஃப்ரேம் மார்க்கர்ஸ் இந்த கேமராவில் எனக்கு பிடிச்ச இன்னொரு விஷயம்னா இந்த ஃப்ரேம் மார்க்கர்ஸ் தான் இந்த ஃப்ரேம் மார்க்கர்ஸ் வச்சு நீங்கள் ஒரு ஓப்பன் கேட் வீடியோ எடுக்கிறீங்க ஒரு வைடு ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் ஒரு வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஃப்யூச்சரில் இந்த வீடியோவை நான் வெர்டிகல் ஃபார்மேட்லேயும் இல்லை வேறு வேறு ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோலையும் நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் எடிட் பண்ண போகிறேன் ஆனால் எனக்கு வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போதே இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து அந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்குமா நான் வெர்டிகலாக அது பிரிக்கும் போது எனக்கு சரியாக வருமாங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவே ரியல் டைமாக அந்தந்த ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ இந்த ஃப்ரேமில் எப்படிங்க இருக்குங்கிறத நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அது வீடியோவில் வராது பட் உங்கள் ஸ்க்ரீனில் மட்டும் அது தெரியும் அந்த ஃப்ரேம் மார்க்கர்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது சப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல எனக்கு பெர்ஃபெக்டாக உள்ளே இருக்குது இந்த ஃப்ரேம்குள்ளே இருக்குதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்த ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோலையும் வச்சு இந்த ஃப்ரேம்ஸை நீங்கள் செட்டிங்கில் வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போதே தென் சிஸ்டம் ஃப்ரீக்குவன்சி இந்த செட்டிங்கில் கொடுத்துருக்குற அந்த சிஸ்டம் ஃப்ரீக்குவன்சி வச்சு நீங்கள் 50 ஹெட்ஸ் ஆன பால்க்கும் சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸ் ஆன என்டிஎஸ்சிக்கும் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹெட்ஸ் ஆன சினிமா ஃப்ரீக்குவன்சிக்கும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃப்ரீக்குவன்சியை நீங்கள் செட்டிங்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணும்போது உங்களோட வீடியோ குவாலிட்டியில் இருக்கிற அந்த ஃப்ரேம் ரேட்டோட செட்டிங்கும் சேஞ்ச் ஆகும் நீங்கள் என்டிஎஸ்சி இருந்தால் அதுக்கேற்றப்பில் ஃப்ரேம் ரேட் இருக்கும் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி ஒன் டுவெண்ட்டியில் இருக்கும் பாலில் இருந்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அண்ட் ஹண்ட்ரட் ஃப்ரேம் ரேட்டில் இருக்கும் நீங்கள் சினிமா ஃப்ரேம் ரேட்டில் ஃப்ரீக்குவன்சியில் இருந்தீங்கன்னா அதுக்கேற்றப்பட டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்கும் தென் சுட சுட சூடான விஷயம் ரியல் டைம் பிளட் இந்த பேனசோனிக் எஸ் ஃபை கேமராலே பயங்கரமாக ஒரு விஷயம் பேசப்படுற விஷயம் ரியல் டைமில் லட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ப்ரீசெட்டாக நீங்கள் லட் வச்சுருந்தீங்கன்னா ரியல் டைமாக நீங்கள் ஒரு வீலாகில் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ப்ரொஃபைலில் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா
அந்த லெவலுக்கு எல்லாமே வந்து இன் கேமராலேயே ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சேவ் பண்ணிடுது ஸோ நீங்கள் மானிட்டரும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வீடியோவில் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேமராவில் இன்னொரு செட்டிங் இருக்குது வி லாக் அசிஸ்ட் நீங்கள் எல்சிடிலையும் ஹெச்டிஎம்எல்லையும் பார்த்துக்கலாம் இல்லை ரெண்டுத்துலேயும் சேர்த்து பார்த்துக்கலாம் இல்லை எதுலேயுமே நான் பார்த்துக்க வேணாம் லட்டும் வந்து எதுலேயும் ப்ரீவியூ பார்த்துக்க வேணாம் அப்படிங்கிறதுலையும் நீங்கள் விட்டுக்கலாம் தென் லூமிக்ஸோட தெர்மல் மேனேஜ்மெண்ட் பக்கவான இடத்துக்கு வந்துட்டோம் த தெர்மல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா ஹை அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும் நார்மலாக அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் செட்டிங்கில் இருக்கும் இதில் நீங்கள் ஹையில் போய் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது சிக்ஸ் கே இல்லை ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் கே வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் கண்டினியூஸாக எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த தெர்மல் மேனேஜ்மெண்ட் செட்டிங்கில் போய் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஹையில் வச்சுக்கணும் சப்போஸ் ஸ்டாண்டர்டில் மட்டும்தான் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ் கே ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் கே வீடியோஸ் எடுத்துகிட்ருக்கும்போது ஓவர் ஹீட் ப்ராப்ளம்னால் நான் கேமராவை ஷட் டவுன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சு ஷட் டவுன் பண்ணிடும் இதுக்கு காரணம் இதில் கொடுத்துருக்கிற அந்த இதில் வச்சுருக்கிற அந்த சென்சாருக்கு நீங்கள் கொடுக்குற அந்த த்ரெஷ்ஹோல்ட் இந்த லிமிட்டுக்குள்ளே நீ வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்குற அந்த ரேஞ்ச் இப்போ சப்போஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்டில் செட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அந்த ரேஞ்ச் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஹையில் செட் பண்ணியிருக்கீங்க தெர்மல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஹையில் செட் செட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி டிகிரிஸ் வரைக்கும் போனாலும் உங்கள் கேமரா ஷலோன் ஆகாது ஸோ அதிலே காமிக்கும் ஒரு வார்னிங் குடிக்கும் நீங்கள் வந்து ஹையில் செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கேமரா சூடாக இருக்க மாதிரி ஃபீலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதிலே காமிக்கும் தெளிவாக ஸோ நீங்கள் சிக்ஸ் கே வீடியோ ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் கே வீடியோ கண்டினியூஸாக எடுக்கணும்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த தெர்மல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த கேமராவில் உள்ள எல்லா விஷயங்களையும் அலசி ஆராய்ஞ்சி பார்த்துட்டோம் இந்த கேமராவில் இப்போ எனக்கு பிடிச்சிருக்கிற விஷயங்கள் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற பிடிக்காத விஷயங்கள்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் பிடிக்காத விஷயங்கள் பார்த்துருவோமா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற தோன்ற விஷயத்தை பார்த்துட்டோம்னா என்ன தான் சிக்ஸ் கே வீடியோ வரைக்கும் இருந்தாலும் ஃபோர் கேயில் ஒன் டுவெண்ட்டி பி கிடையாது ஸோ ஃபோர் கேயில் சிக்ஸ்டி பி வரைக்கும் தான் இருக்குது அதுவும் ஃபுல் ஃப்ரேம் கிடையாது ஃபோர் கேயில் சிக்ஸ்டி பி இருந்தாலும் அது ஒரு ஏபிஎஸ்சி ஃபார்மேட்டில் தான் க்ராப் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது அது ஒரு காரணம் எஸ்என்கியூ மோடில் நீங்கள் ஃபுல் ஹெச்டியில் வீடியோ எடுத்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா அப் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் வேலை செய்யும் ஒன் ஃபிஃப்டிலேயும் ஒன் எயிட்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட்லேயும் உங்களுக்கு மேனுவல் ஃபோக்கஸ் மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த லெவலுக்கு ஆட்டோ ஃபோக்கஸில் பயங்கரமாக முன்னாடி வந்திருக்கிற பேனசோனிக் இதை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க வந்து டெவலப் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் ஒன் ஃபிஃப்டிலேயும் ஒன் எயிட்டிலேயும் அட்லீஸ்ட் ஒரு இந்த கான்ட்ரஸ்ட் டிடெக்ஷன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஆச்சும் வச்சுருந்துருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் வைக்க வேணாம் அட்லீஸ்ட் கான்ட்ரஸ்ட் டிடெக்ஷன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஆச்சும் அந்த இடத்துல வச்சுருந்துருக்கலாம் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் அண்ட் ஒன் எயிட்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டில் மேனுவல் ஃபோக்கஸ் மட்டும்தான் வேலை செய்யுது அது ஒரு விஷயம் சின்ன விஷயம் அப்புறம் இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக பேசுவோம் இந்த கேமராவிலேருந்து ஹெச்டிஎம்ஐ அவுட் புட் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க ஒரு எக்ஸ்டர்னல் மானிட்டருக்கு ஹெச்டிஎம்ஐ அவுட் புட் எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த கேமராவுக்கும் அந்த ஹெச்டிஎம்ஐ அவுட் புட் போகிற அந்த எக்ஸ்டர்னல் மானிட்டருக்கும் கொஞ்சம் லேக் இருக்க தான் செய்யுது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் தெளிவாக ஸோ இந்த லேக் வந்து கேமராவுக்கு வந்து அந்த ஹெச்டிஎம்ஐ போகிற அந்த ஃபுல் ஹெச்டிஎம்ஐ வெளியே நாங்கள் என்ன தான் பவர்ஃபுல்லான கேபிள் அண்ட் பவர்ஃபுல்லான எக்ஸ்டர்னல் மானிட்டர் யூஸ் பண்ணாலும் அந்த லேக் இருந்தது இருக்க தான் செய்யுது இது கண்டுபிடிச்சபோது நீங்கள் ஹெச்டிஎம்ஐ அவுட் புட்டில் அதாவது இந்த ஹெச்டிஎம்ஐ அவுட் புட் இருக்குல்ல அது அவுட் புட்டில் சவுண்டை ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த லேக் வரலை சவுண்டு ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதாவது ஹெச்டிஎம்ஐலேயும் ஆடியோ அவுட் புட் அவுட் புட் வந்து ஆனில் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த லேக் வர தான் செய்யுது இது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இது மட்டும் இல்லாமல் ஹெச்டிஎம்ஐ கேபிள் நீங்கள் அவுட் புட்டாக நீங்கள் போட்டு எக்ஸ்டர்னல் மானிட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது கேமரா எல்சிடியில் எந்த வித டீட்டெயில்ஸுமே இல்லை ஜஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரேம் ஃப்ரேம் மட்டும்தான் அந்த வீடியோ மட்டும் தான் டிஸ்பிளே ஆகுது எந்த வித டீட்டெயிலுமே இல்லை என்ன நீங்கள் எடுக்கிறீங்க எந்த வித எக்ஸ்போஷர் டீட்டெயில்ஸ் இந்த டிஸ்பிளேயில் எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே வந்து எக்ஸ்டர்னல் மானிட்டருக்கு போயிடுது அது ஒரு
ஈஸியாக வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிறதுனால நகர்ந்துருது மேபி இதுக்கு மேலே வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சின்னதாக ஒரு லாக் பட்டன் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை வந்து அழுத்தி அதை வந்து திருவுறது மாதிரியோ இல்லை தேவையான நேரத்தில் தேவையில்லாத நேரத்தில் அதை வந்து லாக் பண்ணிக்கிற மாதிரியும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது ஒரு ஈஸியாக இருந்திருக்கும் இது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இது வந்து ரொம்ப கடுப்பேற்றுது பார்க்குறதுக்கு சின்ன விஷயமாக தான் தெரியுது இது வரைக்கும் பிடிக்காத விஷயத்தை பற்றி பேசிவிடும் இப்போ பிடிச்ச விஷயத்தை பற்றி பேசுவோம் இந்த கேமராவில் இந்த ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் விஷயம் பின்னி பெடல் எடுக்குது நம்ம வந்து இது சொல்லியே ஆகணும் இந்த எஸ் ஃபைவ் மார்க் ஒனில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் தான் பட் இது எஸ் ஃபைவ் மார்க் டூவில் அரௌண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி நைன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபேஸ் டிரெக்ஷன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பிடிஏஎஃப் பக்கா பேனசோனே பிரித்து மெரிஞ்சிட்டாங்க ஸோ இது ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் இந்த ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஐபிஸ் பட்டையை கலப்புது அடுத்தது இந்த கேமராவில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த மெனு செட்டிங் நான் ஒரு நிக்கான் யூஸர் ஒரே ஜஸ்ட்டு ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒரு நாள் அந்த யூஸ்குள்ளே அந்த மெனு சிஸ்டமும் இந்த பட்டன்ஸும் எனக்கு வந்து ஒரு மசில் மெமரி மாதிரி வந்துருச்சு ஜஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் தான் யூஸ் பண்ணேன் என் விரல்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துங்களுக்கு இடங்களுக்கு போகுது அந்த மெனு சிஸ்டத்தை ஈஸியாக ஒரு நிக்கான் கேனான் யூஸராக நான் சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இருக்கும் சில கேமரா பிராண்ட் கேமராஸில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பட் இந்த கே லூமிக்ஸில் எடுத்த ஒரே நாளில் உங்களுக்கு எல்லாமே அந்த செட்டிங் வந்து ஈஸியாக புரிய புரியுற மாதிரி பேர் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க இது ஒரு சூப்பரான விஷயம் அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இதாங்க எப்படி ஹெச்டிஎம்ஐ அவுட் புட்டில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் ஆனால் ஹெச்டிஎம்ஐ அவுட் புட் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த டச்சு வந்து குறையலை நீங்கள் ஹெச்டிஎம் அவுட் புட்டில் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டர்னல் மானிட்டர் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஆன் ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் வந்து டச் ட்ராக்கிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கிளிக் அண்ட் ட்ராக் எந்த என்ன ஆனாலும் பண்ணலாம் ஸோ அந்த இது வேலை செய்யுது சில பிராண்ட் கேமராஸில் நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் மானிட்டர் கொடுக்கும்போது அது வேலை செய்யாது அடுத்தது நாலாவது பாயிண்ட்டு சிக்ஸ் கே த்ரீ இஸ் டு டூ ஓப்பன் கேட் வீடியோ டாப் நாட்சில் இருக்கிற வைடு ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் இது இது ஒரு வந்து கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்கிற ஒரு வரப்பிரசாதம் மாதிரி சொல்லிக்கலாங்க எனக்கு வந்து ஒரு வீடியோ எடுத்து அது எந்த ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோலையும் மாற்றிக்கலாம் எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டுக்கலாம் ஒன் இஸ் டு ஒனில் போட்டுக்கலாம் வெர்டிகல் ஃபார்மலில் நைன் இஸ் டு சிக்ஸ்டீனில் வீடியோவும் போட்டுக்கலாம் யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் போட்டுக்கலாம் யூடியூப்பில் சிக்ஸ்டின் இஸ் டு நைனுங்கிற மாதிரி வீடியோஸும் போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரே வீடியோவை வச்சு ஒரே கல்லை வச்சு நிறைய மாங்காய் அடிக்கிற மாதிரி தான் இந்த கதை சூப்பர் விஷயம் ஃபைனலாக எனக்கு இந்த கேமராவில் ரொம்ப பிடிச்சது தோசை கல் மாதிரி சூடானாலும் நான் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் அதாவது எப்படி வந்து நான் தலையிலாத்தான் குதிப்பேன் தமிழ்நாடு மானத்தை காப்பாற்ற அப்படிங்கிற மாதிரி லூமிக்ஸ் வந்து அவங்க மானத்தை காப்பாற்றிட்டாங்க எங்கள் மானத்தையும் காப்பாற்றிட்டாங்க நாங்கள் ஒரு இடத்துல வீடியோ எடுத்துருக்கும்போது டப்புன்னு கேமரா ஆஃப் ஆகிரும் பட் இந்த கேமராவை நம்பி நான் வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியம் எனக்கு கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த விஷயம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு பர்சனலாக ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியல ஸோ ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இந்த கேமரா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு கிடைச்சா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேமரா தான் சொல்லணும் ஒரு கேனான் சோனி நிக்கானுக்கு பயங்கரமாக போட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பக்காவான ப்ராடக்ட் ஒரு பீஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இந்த கேமரா வந்து லூமிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் என்ன இந்த கேமரா பற்றி நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரிவ்யூ எந்த லெவலுக்கு இருந்துச்சு ரொம்ப நேரம் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சாரி பட் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுங்கிற ஒரு சின்ன விஷயம் எல்லாத்தையும் கிளியராகவும் சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன விஷயத்துக்காக கொஞ்சம் லென்த்தியாக போயிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ச பேனசோனிக் லூமிக்ஸ் தமிழோடு தேங்க்ஸ் ஃபார் த கேமரா ஃபார் த ரிவ்யூ எனக்காக இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்காக பெரிய தேங்க்ஸ் இது மிரம் ஸ்டுடியோ வீக் ஒன் வித் யூ பை பாய்